হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু জব গাইড আজ আমরা নিয়ে এসেছি এস এস জিরি স্পেশাল জি কে আমাদের পার্ট নাম্বার থার্টি ফাইভ যার মধ্যে আজকে আমরা উনত্রিশ দুই দু হাজার চব্বিশের শিফট থ্রিতে আসা সমস্ত জিকে নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের কিন্তু এই সিরিজের মধ্যে চৌত্রিশখানা ক্লাস দেওয়া হয়ে গেছে যা দেখুন আসে দেখে নিও আগামী জিডি পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হয় সো দেখে নেওয়া যাক এই শিফটে কেমন ধরনের প্রশ্ন এসেছিল প্রথম প্রশ্ন বলছে এখানে যে সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবিধানের যে অভিযোজনের সামর্থ্য তার নিম্নের কোন সব দ্বারা ব্যক্ত করা হয় ঠিক আছে সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবিধানের অভিযোজন তো কোয়াসি ফেডারাল ইমিউটেবল রিজিড নাকি ফ্লেক্সিবল দেখো সবসময় কিন্তু আমরা বোঝাই না ফ্লেক্সিবল হওয়া মানে কি না সেই কিন্তু যে কোনো চেঞ্জের সাথে সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে তো ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ডটা কিন্তু এর সঙ্গে যায় অর্থাৎ সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের অভিযোজনকে আমরা ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ডটা দিয়ে ডিনোট করতে পারি ওকে পরের প্রশ্ন কী বলছে এখানে আধুনিক প্রশাসনীতে বলছে উল্লম্ব স্তম্ভ কতগুলো আছে ষোলোখানা কুড়িখানা চোদ্দোখানা নাকি আঠেরোখানা সঠিক উত্তর কী হবে এখানে আঠেরো খানা কিন্তু এখানে গ্রুপ বা উল্লম্ব স্তম্ভ রয়েছে ঠিক আছে সাতটা পর্যায় রয়েছে আর আঠেরোটা বলি আমরা এখানে শ্রেণী রয়েছে আচ্ছা এখনও পর্যন্ত একশো আঠেরোখানা মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে যা সাতটা সাইতে পূর্ণ করে মেন্ডেলিপ কী বলে গেছিলেন না পারমাণবিক ভর আর ভৌত বৈশিষ্ট্যের উপর কিন্তু তিনি সাজিয়েছিলেন পরের দিকে মোসলে আসেন তিনি কিন্তু এসে পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক ভিত্তিতে কিন্তু এই মৌলগুলিকে সাজান পরের প্রশ্ন কী বলছে এখানে ড্যাশ নন গভর্নমেন্ট এন্টিটিকে অনুমতি দেয় ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ভিত্তিক কমিউনিকেশন সার্ভিস অফার দিতে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান টেলিকমিউনিকেশন বিল দু ইন্ডিয়ান স্পেস পলিসি দু ইন্টারনেট গভর্নেন্স অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট দু হাজার উনিশ নাকি ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট দু হাজার সঠিক উত্তর কী হবে এখানে এটা কিন্তু হবে ইন্ডিয়ান স্পেস পলিসি দু এটাই কিন্তু নন গভর্নমেন্ট এন্টিটিকে অনুমতি দেয় ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ভিত্তিক কমিউনিকেশন সার্ভিস অফার দিতে দেখো স্পেস কত রয়েছে এখানে তাহলে স্পেস পলিসি তো হবে এখান থেকে পরের প্রশ্ন ড্যাশ হলো একটি বিখ্যাত ভারতীয় লোকনৃত্য যেটি আসামের বিহু উৎসবের সময় পারফর্ম করা হয় বিহু নৃত্য বার্তাল নৃত্য বাগুরুম্বা নাকি বার্ধছাম দেখো এখানে বলে দিয়েছে বিহু উৎসব থেকে নামটাও তো রয়েছে এখান থেকে তাহলে বিহু নৃত্যই হবে এখান থেকে রাইট অ্যান্সার অপশান এ হচ্ছে এখানে আমাদের রাইট অ্যান্সার দেখো ভর্তাল নৃত্য এটাও কিন্তু হবে আসাম এই জন্য কিন্তু অপশানগুলো ক্লোজ ছিল কিন্তু বিহু উৎসবের সময় কিন্তু বিহু নৃত্যই হয় যেটা কিন্তু ভর্তা নৃত্য হয় না আর বাগুরুম্বা কিন্তু আসামেও হয় এবং উত্তর পূর্ব ভারতের যে কিছু আদিবাসী আছে বিশেষ করে বোডো উপজাতি তারা কিন্তু এই নৃত্যটা পারফর্ম করে থাকে আর বার্ধসাম কিন্তু এটা অরুণাচল প্রদেশের একটা নৃত্য পরের প্রশ্ন কী বলছে এখানে একটি হ্যান্ডবল ম্যাচ ড্যাশ মিনিট অবধি চলে ষাট চল্লিশ সত্তর নাকি পঞ্চাশ সঠিক উত্তর কী হবে এটা ষাট মিনিট অবধি কিন্তু এটা চলে প্রত্যেক দলে থাকে সাতজন করে ছজন হচ্ছে আউট কোর্ট প্লেয়ার একজন থাকে হচ্ছে গোলকিপার দুটো ভাগে তিরিশ মিনিট করে এটা খেলা হয় পরের প্রশ্ন দু হাজার এগারোর সেন্সাসের সাক্ষরতার হার অনুযায়ী ভারতে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কত বিরাশি পয়েন্ট আট পঁয়ষট্টি পয়েন্ট চার ছয় সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর নাকি থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট সঠিক উত্তর হবে এখানে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স হচ্ছে এখানে মহিলাদের সাক্ষরতার হার মোট কত মানে ওভারঅল মিলিয়ে হচ্ছে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর দু হাজার একে কত ছিল এটা সিক্সটি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি পুরুষদের কত দু হাজার এগারো সেন্সাস অনুযায়ী না এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর সর্বোচ্চ সাক্ষরতা বিষয় রাজ্য কোনটা না কেরল নাইনটি আর সর্বনিম্ন সাক্ষরতা রয়েছে কোন রাজ্যে না বিহারে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট টু পারসেন্ট যার মানটা কিন্তু আবার এখানে ফিমেলের পার্সেন্টেজ থেকেও কম পরের প্রশ্ন আখাম লক্ষ্মী দেবী সঙ্গীত নাটক একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পান ড্যাশ নৃত্যে তার অবদানের জন্য কোন নৃত্যের নদী নিয়ে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছেন কথক সাত্রিয়া ওডিসি নাকি মণিপুরি সঠিক উত্তর হবে এখানে অপশান ডি মণিপুরি নৃত্যের জন্য কিন্তু তাকে এই সম্মানটা দেওয়া হয় পরের প্রশ্ন অমৃত দিওয়ানি কাপ ড্যাশের সাথে যুক্ত কোন খেলার সাথে যুক্ত এটা ব্যাডমিন্টন হকি বাস্কেটবল নাকি নৌকা প্রতিযোগিতা সঠিক উত্তর হবে এখানে কিন্তু ব্যাডমিন্টন হচ্ছে হবে অমৃত দিওয়ানি কাপ হচ্ছে ব্যাডমিন্টনের সাথে যুক্ত ঠিক আছে এছাড়া আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ট্রফির নাম জেনে নাও একটু আগারওয়াল কাপ যেটা হচ্ছে তোমার ব্যাডমিন্টনে আছে চাঁধা কাপ দিওয়ান কাপ ইব্রাহিম রহিমতুল্লাহ চ্যালেঞ্জার কাপ লেডি রতন টাটা ট্রফি মহারাজা রঞ্জিৎ সিং গোল্ড কাপ নারাং কাপ থমাস কাপ টুঙ্কু আব্দুর রহমান কাপ উবের কাপ মহিলাদের ওকে পরে প্রশ্ন ড্যাশ নিজে নতুন রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক আজাদ পার্টির ঘোষণা করেন এবং নতুন পার্টির পতাকা প্রকাশ করেন
ঠিক আছে প্রথম যে সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ছিল সেখানে ইন্ডিয়া যে ব্যবসা বা ট্রেড ব্যবসা বাণিজ্য তাকে আমরা কোন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি ঠিক আছে কি বলতে পারি ইনওয়ার্ড লুকিং ট্রেড লকিং ট্রেড নাকি ইনওয়ার্ড লুকিং অ্যান্ড আউটওয়ার্ড ট্রেড নাকি আউটওয়ার্ড লুকিং ট্রেড সঠিক উত্তর হবে কিন্তু এটা ইনওয়ার্ড লুকিং ট্রেড সবসময় আমরা ভেবেছিলাম যে নিজেদের মধ্যেই রাখবো ব্যবসাটাকে ঠিক আছে বাইরে এক্সপোর্ট করবো সেখান থেকে আমাদের কিন্তু ক্যাপিটাল আসবে এইগুলো কিন্তু ভাবা হয়নি সবটা কিন্তু একটা ইনওয়ার্ড লুকিং ট্রেড ছিল নিজেদের উন্নতি কী করে করা যায় নিজেদের অর্থনীতি কী করে দাঁড় করানো যায় সবটা কিন্তু এটা ছিল ঠিক আছে পরের প্রশ্ন দেখো কী আছে এখানে সেপ্টেম্বর দু নতুন দিল্লি গান্ধী দর্শনে জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধীর বারো ফুট উঁচু মূর্তি এবং গান্ধী ভাটিকার উন্মোচন করেন কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সঠিক উত্তর হবে এখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি তিনি কিন্তু এটার উন্মোচন করেছেন বর্তমানে কী রয়েছেন ইনি দ্রৌপদী মুর্মু পরের প্রশ্ন ভারতে অস্ত্র আইন কবে পাশ হয় আঠেরোশো বাষট্টি আঠেরোশো বাহাত্তর আঠেরোশো আটষট্টি নাকি আঠেরোশো আটাত্তর সঠিক উত্তর হবে এখানে এইটিন সেভেন্টি এইটে কিন্তু অস্ত্র আইন পাশ হয় লর্ড লিটন আঠেরোশো সালে ভারতীয় অস্ত্র আইন পাশ করেন যার অনুসারে লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র বহন করা ভারতীয়দের জন্য একটা ফৌজদারি অপরাধ ছিল এই আইন কিন্তু আবার ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি তার আমলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন ভান্ডাকুলার প্রেস আইন আঠেরোশো আটাত্তর অস্ত্র আইন তো বললামই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ তার আমলেই হয় আঠেরোশো আটাত্তর থেকে আশি রানী ভিক্টোরিয়া কাইজার হিন্দ কাইজারি হিন্দ বা ভারতের রানী সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেছিলেন তার আমলেই পরের প্রশ্ন জুন দু হাজার তেইশে ড্যাশ মন্ত্র ঘোষণা করে যে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দু হাজার একুশ গোরখপুরের গীতা প্রেসকে দেওয়া হবে কোন মন্ত্র ঘোষণা করেছিল এটা ফাইন্যান্স ট্যুরিজম এডুকেশান নাকি সংস্কৃতি কালচারাল যে মিনিস্ট্রি রয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রক তারাই কিন্তু এটা ঘোষণা করেছিল পরের প্রশ্ন প্রায় কোন বছর নাগাদ ভারতে সবুজ বিপ্লব শুরু হয় উনিশশো আটাত্তর উনিশশো পঞ্চান্ন উনিশশো নাকি উনিশশো সঠিক উত্তর হবে এখানে উনিশশো ছেষট্টি অপশান সি হচ্ছে এখানে রাইট অ্যান্সার দেখো সবুজ বিপ্লব বলতে কিন্তু মনে রাখবে কি না উনিশশো ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ থেকে সিক্সটি সিক্স এই টাইম পিরিয়ডে কিন্তু শুরু হয়েছিল এটা যেখানে ঐতিহ্যগত কৃষি থেকে একটা শিল্প ব্যবসা ব্যবস্থা রূপান্তর ঘটেছিল ট্রাক্টরের ব্যবহার কীটনাশক সার সে সুবিধা এইচ ওয়াই ডি যে উচ্চ ভূমি যত বীজ রয়েছে সেগুলোর ব্যবহার এগুলোর মাধ্যমে যাতে ভারতের সবুজ বিপ্লব করা যায় আর ভারতের ক্ষেত্রে জনক কে আছেন না এম এস স্বামীনাথন কিন্তু ভারতের গ্রিন রিভলিউশনের কিন্তু ফাদার বা তাকে জনক বলা হয় পরের প্রশ্ন নিম্নের মধ্যে কোনটি ব্যক্তি এবং তাদের বাদ্যযন্ত্রের সঠিক জোর ইউ শ্রীনিবাস মান্দলিন বিজমিল্লা খান সেনাই কোনটা এখানে সঠিক জোর এটা আমাদের বার করতে হবে এখানে এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর দুটোই অর্থাৎ এক দুই উভয় কিন্তু এখানে সঠিক কোনটা কিন্তু ভুল নয় ইউ শ্রীনিবাস হচ্ছে মন্দলিন আর বিজমিল্লা খান কিন্তু সানার জন্য বিখ্যাত পরের প্রশ্ন ভারতে লেজিসলেটিভ লেজিসলেটিভ শাখার মধ্যে পার্লামেন্টের ড্যাশ হাউস আছে কটা হাউস আছে পাঁচটা তিনটে একটা দুটো সঠিক উত্তর কী হবে এখানে দুটো হাউস এখানে হবে অপশান ডি হচ্ছে এখানে আমাদের রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে কোনটা কোনটা লোকসভা আর রাজ্যসভা এটাই কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টের অধীনে আছে ঠিক আছে দেখো দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে তোমার লেজিসলেটিভ একটা হচ্ছে তোমার এক্সিকিউটিভ প্রধান পার্থক্য কী হয় না ভারতের পার্লামেন্ট হচ্ছে আমাদের এই যে লেজিসলেটিভ যে ব্রাঞ্চ বসি তার অধীনে আসে আর প্রধানমন্ত্রী আর তার মন্ত্রী বসে কিন্তু এখানে এক্সিকিউটিভ শাখার অধীনে আসে পরের প্রশ্ন কী বলছে এখানে ক্রস ওভার ড্রিবলিং বা ড্রিবেল প্রধানত ড্যাশের সাথে যুক্ত কোন ক্লাসে যুক্ত এটা হকি ফুটবল ব্যাডমিন্টন নাকি বাস্কেটবল কোন খেলা হবে এখানে সঠিক উত্তর হবে এখানে বাস্কেট বলের সাথে যুক্ত হচ্ছে কি না ক্রস ওভার ড্রিবলিং বা ড্রিবেল পরের প্রশ্ন উনিশশো তিরানব্বই থেকে চুয়ান্নবই পর্যন্ত ভারতে দায়িত্বতা সীমারেখা ইউআরপি তথ্যের ভিত্তিতে ছিল এখানে ইউআরপির পুরো কথা কি ইউনিফর্ম রিসার্চ পিরিয়ড ইউজুয়াল রেফারেন্স পিরিয়ড ইউনিফর্ম রেফারেন্স পিরিয়ড নাকি ইউজুয়াল রিসার্চ পিরিয়ড সঠিক উত্তর কী হবে এখানে সঠিক উত্তর হবে এখানে ইউনিফর্ম রেফারেন্স পিরিয়ড হচ্ছে এখানে ইউপিআরের পুরো কথা এই টাইম পিরিয়ডে কিন্তু এখানে যে দায়িত্ব শিখা বা যে আমাদের বিলো পপার্টি লাইন যে রেখাটা ছিল তারা কিন্তু এখানে ইউআরপি ডেটার ভিত্তির উপর তৈরি করা হয়েছিল তিরিশ দিনের রিকল পিরিয়ড জুড়ে লোকেদের তাদের ভোগ ব্যয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেখান থেকে কিন্তু সার্ভে করে একটা রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের ইউআরপি তথ্য পরের প্রশ্ন কী বলছে এখানে সুলতান আজরান শাহ কাপ হোস্ট করল কোন দেশ মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড নাকি মায়ানমার সঠিক উত্তর কী হবে এখানে মালয়েশিয়া কিন্তু এইটা হোস্ট করেছে রিসেন্ট চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছে না দু চ্যাম্পিয়
ডান্স উৎসব কিন্তু এটা গুজরাটের সাথে সম্পর্কিত বাকি তিনটা দেখে নাও মাদাই হচ্ছে ছত্তিশগড় বাস্তার দাসের হচ্ছে ছত্তিশগড় আর ম্যান্ডো হচ্ছে এখানে গোয়ার সাথে সম্পর্কিত ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের ক্লাসটা ক্লাস করা হচ্ছে লাইক করো কতগুলো পারলে হচ্ছে কমেন্ট করে জানাও শেয়ার করা সেরকম পরে পাঠ করার জন্য সেটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ